Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Este día, bueno, primeramente agradecerles a todos por el tiempo para tomarse esta sesión, ¿verdad? Esta pequeña capacitación que nosotros como Nexis y Sofos queremos brindarles a todos ustedes. Al mismo tiempo, quiero recordarles pues que en el chat de preguntas y respuestas vamos a estar nosotros atentos a responder cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan sobre esta sesión. Este día, pues, vamos a platicar un poco, ¿verdad?, de esos tics para realizar un upselling, para realizar un cross-selling, ¿verdad?, que es bastante importante comprender los términos y ver la mejor manera de cómo podemos nosotros hacia nuestros clientes apoyar en estos temas y más sobre todo en, en lo que es en temas eh, de ventas o de cualquier tipo, ¿verdad?, de rubro. Así que este día, pues, nos acompañan, pues, todo el equipo comercial, ¿verdad?, de lo que es Ofo y Nexis. En este caso, pues, yo voy a dejarlos primeramente con María Obando, pero también nos va a estar acompañando como expositora eh, Verónica Monge y también David Monge, ¿verdad?, Así que, eh, Mari, no sé si quieres empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo estás y pues ahí te dejo, te cedo la palabra. Un segundito, por favor. Ahora. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, este, buenos días a todos y muchas gracias por, por su tiempo, por el, por estar acá en la, en la, en este, en esta presentación. Este, bien, como bien lo dijo Miguel, vamos a hablar un poquitito acerca de de las eh, de los tips que, que creemos nosotros que son factibles para poder crear lo que es un crop selling, un upselling y un o un upgrade, ¿verdad? Que estos bien van de la mano. Eh, primeramente, nos gustaría empezar con la definición de, de estos dos, este, de lo que es un cross selling y un upselling. Este cross selling para los que no tienen eh, bien definido, ¿verdad? O no están seguros de lo que es. Este básicamente consiste en ofrecer al cliente los productos o, o servicios complementarios al que éste está comprando. Como ven acá en la, en la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos lo que es un cliente que, que, que adquirió Sixa. Entonces, nosotros le podemos ofrecer un, un email, un ZTNA, podemos ofrecer eh, Sixa para server, ¿verdad? Esto con el fin de incrementar los productos eh, a, a su compra. Y esto bien nos beneficia tanto a nosotros como a ustedes como canales. Ahora bien, ¿qué es un upselling o un upgrade, verdad? Que esto va de la mano, como lo dije ya anteriormente. Eh, esto se trata básicamente de ofrecer a un cliente un producto o un servicio más caro de lo que él ya está adquiriendo, de lo que inicialmente estaba interesado en comprar, ¿verdad? Por ejemplo, como lo ven ya en, en la imagen, en la parte eh, superior, inferior, perdón, ellos tienen un cliente viene y adquiere lo que es Zigzag. Nosotros podemos eh, conversar o mostrarles a ellos lo que es el hablar un poco poquitito de lo, del XDR o de lo que es MDR, esto con el fin de que enamorarlos, ¿verdad? Para que al final ellos venían por un zigzag, entonces terminen adquiriendo lo que es un, un MDR, por ejemplo. Entonces, un upselling, básicamente ofrecer algo más avanzado de lo que el cliente estaba interesado en comprar en un inicio. Ahora bien, ¿por qué nosotros deberíamos implementar estas técnicas en nuestro negocio? Tenemos acá tres razones que creemos importantes o que son la clave del por qué deberíamos eh, pues implementarlo, ¿no? Eh, primeramente, incrementan el valor de, de cada venta y esto es lo que pues buscamos, ¿verdad? Aparte de, eh, de que el cliente se sienta a gusto de, de darles un buen producto o una buena solución, nos ayuda a nosotros a incrementar el valor de la venta de cada venta. 
El segundo punto, una mejor satisfacción del cliente al, ofrece, al ofrecerle opciones que se ajustan a sus necesidades. Fomentar la fidelidad del cliente al ofrecerle una experiencia de compra personalizada. Esto para que el cliente se sienta feliz, para que se sienta a gusto y comprometidos que nosotros, que vea que nosotros estamos comprometidos con ellos en cada, en cada venta. Y que lo que le estamos ofreciendo es pues, de, de buena calidad, ¿verdad? Ahora acá tenemos un par de características acerca de upselling, lo que es eh, pues una adición, un cotérmino o prorrateo y el cross selling. Este, vamos a, a comentarlos un poquitito. Bueno, ya lo que es el upselling lo dije al principio, ¿verdad? Eh, esto es un aumento de capacidades, la mejora para el cliente, para el canal, ¿verdad? Eh, y, y esto, un licenciamiento existente, ¿qué quiere decir? que el upselling se realiza con licencias que ya este, tiene el, el, pues el cliente. Ahora, ¿qué es una adición? Una adición se realiza sobre el mismo producto que ya tiene el cliente. Si tienen 15 eh, licencias y quieren adquirir este, 5 más, entonces al final del, pues, del día serían 20, 20 licencias lo que, lo que el cliente va a adquirir sobre el mismo producto, ¿verdad? ¿Qué es un cotérmino o un prorrateo? Esto es un tiempo, eh, ¿cómo lo puedo decir? Un tiempo de, un tiempo, perdón, <ríe> agregar pues un, un, una cantidad de tiempo a unas eh, licencias ya existentes. Por ejemplo, si tengo nueve, si quiero agregar nueve licencias, por un término de dos meses, entonces eso es un, eso es un cotérmino, eso es un prorrateo. Nueve, nueve licencias por dos meses, entonces este, únicamente agregamos esas nueve licencias por esos dos meses que el cliente quiere o el mes que el cliente este, desea hacerlo, ¿verdad? Esto se le llama también unificación de fechas. En este punto, muchos canales tienen dudas con respecto al número que ven en la cotización que nosotros le enviamos. Por ejemplo, me piden, eh, han habido casos que me piden tres, eh, tres, agregar tres licencias por un término de tres meses. Cuando nosotros le enviamos el quote, viene el número 9 como licencias y suelen eh, comprender o suelen entender que son nueve licencias lo que están adquiriendo, cuando en realidad son tres licencias por Tres, por tres meses es un total de nueve, eh, es un total de nueve, pero en realidad son esos tres, esas tres licencias que están adquiriendo. No sé si me supe explicar. Igualmente por ahí pueden dejar sus, sus consultas, ¿verdad? Y sus dudas. Ahora eh, avanzar a, a cross selling, ya como ese lo comenté al principio también, es una venta, es una venta cruzada, son productos complementarios. Y se realiza básicamente con una técnica para hacer una oferta por producto. Esto siempre y cuando antes debemos analizar qué es lo que tiene el cliente para saber nosotros con exactitud qué poder ofrecerles. Conocer las necesidades del cliente antes de, para poder ofrecer un producto. Ahora eh, mi compañera Verónica continúa con la siguiente slide. Pero... Listo. Eh, bueno, buenos días. Gracias a, a María por, por la explicación anterior. Eh, aquí vamos a seguir con, con el tema. Ahora eh, vamos a darles lo que nosotros consideramos son unas claves para lograr un, un upgrade, ¿verdad? Como primer punto, siempre vamos a tener, este, escuchar las necesidades del cliente, ¿verdad? Como todo comercial. Eh, lo que son ventas eh, siempre es eh, un must, como llaman ahora, ¿verdad? Escuchar al cliente, tomar nota de todas esas necesidades y en base a eso, pues plantear toda una estrategia eh, siguiente. Luego, la importancia de enfocarnos en la solución de, de problemas, ¿verdad? Eh, aquí lo que vamos a hacer es demostrar cómo el producto que nosotros queremos este, actualizar, ampliar, o este, integrar a, a esta 
a lo que es la ciberseguridad en general del cliente en este, en este sentido, cómo va a resolver cierto problema específico que el cliente tenga o bien este, mejorar alguna situación que se pueda presentar, ¿verdad? Eh, aquí siempre tener presente la opción que tenemos de ofrecer una demostración de producto, ¿verdad? Este, nuestros preventas siempre están a la disposición de ustedes, tanto Miguel como Juliana Gutiérrez. Eh, siempre están al tanto de esas necesidades que ustedes tengan, ¿verdad? Siempre ese acompañamiento y pues eh, para nosotros es importante que lo mencionen con sus clientes ya que es un, un plus a la hora de tocar estos temas. Siempre enfocarnos en las ventajas, ¿verdad? Enfatizar en ellas los beneficios que el cliente obtendrá al realizar este upgrade o cross-selling o eh, mejorar a cierta solución. Eh, aquí eh, impulsar las estrategias. Más adelante este, tenemos, les vamos a explicar, por ejemplo, una, una, una estrategia o una promoción que tiene Sofos, por decirlo de alguna manera, para, para actualización de un producto. Entonces, siempre es importante eh, mantenernos en, en constante actualización con el proveedor, en este caso Sofos, ¿verdad? De que alternativas nos ofrecen desde fábrica para poder llegar a nuestros clientes, ¿verdad? Luego, este, el des, ¿verdad? Siempre, pues, para un cliente va a ser importante obtener una oferta atractiva. Eh, al menos nosotros siempre eh, le solicitamos a ustedes que luego de presentada una oferta nos den el feedback, ¿verdad? De ese cliente para saber, pues, si sí, de alguna manera tenemos que actuar, ¿verdad? Este, si sí hay que eh, ver de eh, alguna manera otro escenario para poder disminuir costos o algún tipo de descuento, pues de igual manera lo podemos eh, evaluar entre las tres partes, ¿verdad? En este caso, fábrica, este, distribuidor y, y canal. De igual manera, tenemos la opción de los trials, ¿verdad? Las pruebas gratuitas que se ofrecen por 30 días. Siempre muy importante este mencionarlo al cliente y que puedan hacer uso de la misma. Es siempre importante crear urgencia, ¿verdad? Eh, si tenemos una oferta, ¿verdad? Lo que hablábamos de las estrategias por un tiempo limitado, que el cliente esté enterado de este, su tiempo límite, ¿verdad? Para acceder a cierto beneficio, siempre es importante para poder este, motivar a que una toma de decisión sea este, pues, más eficaz, más ágil. Y también en el sentido, eh, la urgencia de que tengan una mejor protección. Y por último punto tenemos este, la persuasión social. Aquí hablamos de todo lo que es compartir testimonios, hablar de casos de éxito, de igual manera casos de uso verdad que tengamos este, con otros clientes y cómo, han, cómo se han beneficiado. verdad Todo esto es importante utilizar esa, esa persuasión. Adelante. Adelante. Listo. Esto era lo que hablábamos también este, anteriormente, como comerciales, escuchar las necesidades de nuestros clientes, generar empatía, ¿verdad? Entender su situación, analizar lo que nos dicen y pues siempre preguntar, no quedarnos con dudas, tomar nota y luego de esto pues este, plantear todo un escenario. Eh, en conjunto, ¿verdad? Desde la técnica comercial, administrativo, para este, poder form formar el, el bondo el correspondiente o indicado para ese cliente. Adelante. Listo. Aquí en el tema de enfocarnos en las ventajas, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son nuestros agregados de valor? Como, como SOFOS, como proveedores de ciberseguridad, eh, tenemos que mencionar que vamos a ofrecer un sistema de seguridad que crezca con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, con SOFOS Central, aquí podemos ampliar nuestra protección a medida que nuestro negocio crezca, ¿verdad? Muy sencillo, con solo unos clics este, podemos iniciar. Eh, evaluaciones de funciones, por ejemplo, como el, el cifrado de dispositivos, la protección de dispositivos móviles, la protección del correo electrónico y la detección y respuesta eh, ampliada, ¿verdad? Con lo que es el XDR, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, directamente, esto lo podemos hacer más bien directamente. 
directamente lo que es este, la consola Sophos Central. La configuración, como siempre, pues es muy sencilla y al igual que la compra de una licencia completa ya cuando ésta se requiera. Siempre mencionar nuestra gestión centralizada, ¿verdad? En Sophos Central, que esa es una única consola en la nube en la que podemos administrar todas nuestras soluciones. Y la seguridad sincronizada, ¿verdad? Que ya manejamos desde cierto tiempo atrás, siempre mencionarla, cómo nuestras, nuestras soluciones se pueden sincronizar, qué podemos hacer en conjunto, todo esto va a facilitar, pues, introducir este tema, por ejemplo, del, del cross-selling, es donde más nos va a beneficiar. Adelante. Ok, aquí hablamos eh, lo que les mencionaba antes de impulsar estrategias. Por ejemplo, de parte de Sofos tenemos esta promoción, por llamarlo de alguna manera, que lo que pretende es promover la actualización de los hardware XG a XGS, ¿verdad? La promoción consiste en que si se adquiere eh, la suscripción, o la protección extreme por un periodo de este, tres años, el hardware en sí va a tener un 50% de descuento, ¿verdad? Únicamente un 50%, ya no habría este descuento de canal discrecional, únicamente un 50% de descuento sobre hardware. Eh, esta promoción es válida del 1 de noviembre de 2022, eh, bueno, el 31 de marzo de 2023, eh, pero ellos siempre eh, mantienen promociones similares a esta. Entonces, pues igual si les interesa, se acercan a nosotros y este, nosotros vamos a estar actualizándoles este tipo de, de iniciativas o estrategias que tenga eh, Sofos como tal para ayudarles a impulsar para que se den una idea pues de cómo de cómo pueden manejar el tema ahora los dejo con mi compañero david adelante hola hola chicos eh, bueno vean en caso de que tengan una pregunta este no se preocupen pueden realizar en la cajita de preguntas y respuestas y con todo gusto las las podemos contestar verdad algo que es bastante importante y eh, que cabe recalcar por acá también, este, bueno, les vamos a hablar un poquito de lo que es el portafolio, pero este, algo muy importante es que al final del día no debemos solamente venderle al cliente una solución para tratar de realizar un upselling y un cross-selling, ¿verdad? Porque acá este, caben varias cosas por destacar. Pueden pasar muchas, muchas cosas. Por ejemplo, digamos, eh, supongamos que el tengo un segundo nada más <coughs> ok vean por ejemplo muchos o el producto que nosotros más movemos verdad es lo que es la parte central intercept text. entonces esto puede ser para nosotros una puerta para que podamos en realidad llegar el día de mañana a ofrecer alguna otra solución o incluso mejorarle el ambiente, ¿verdad?, en la parte de ciberseguridad al cliente. Al final del día, nosotros no tenemos que ver lo que es la parte de realizar lo que son upselling o cross-selling como una venta más. En realidad, es parte de lo que nos ayuda a que nosotros podamos concretar estas ventas es venderlo como si fuera más bien una experiencia, ¿verdad? O eso se trata de vender mucho cuando está relacionado a otro tipo de productos, que más allá de vender un producto, vendamos una experiencia. Entonces, al final del día, nosotros, más allá de vender un producto, tenemos que venderle al cliente y que él pueda percibir el valor agregado de tener una solución completa de ciberseguridad a través de Sofos. Por ejemplo, eh, bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Para todos los que están acá, nosotros creo que conocemos bien lo que significa SIGSA, ¿verdad? Entonces, por si nos escuchan mencionándolo, yo creo que ya ustedes saben qué significa SIGSA. Entonces, a la hora de vender SIGSA, nosotros podemos crear un valor agregado vendiendo algunos otros productos del portafolio, como por ejemplo la parte de los firewalls, ¿verdad? Acá no solamente este, estaríamos nosotros brindando la protección de, de la parte este, de los endpoints, sino que además de esto estaríamos agregando las capacidades de seguridad sincronizada, las cuales funcionan con la parte de firewall, ¿verdad? Entonces, 
es hacerle ver al cliente el beneficio que eso le podría traer. Ahora, si nos ponemos a hacer una comparativa con algunas otras marcas, ¿verdad? De firewalls que tienen como una marquita roja con negro en el mercado y las cajitas también son blancas, para no decir el nombre, ¿verdad? O concreto. Eh, nosotros tenemos la ventaja de que, por ejemplo, este tipo de soluciones necesitan un endpoint eh, directamente de ellos, que es bastante, bastante caro, la verdad. Necesitan comprar algunos sockets y necesitan este, leerse un montón de cosas para poder realizar la integración entre lo que es la seguridad sincronizada de este firewall con la seguridad del endpoint. Ahora, no estamos hablando solamente de eso, ¿verdad? Sino que también si ellos quieren realizar esta integración de seguridad sincronizada entre lo que es esta caja que estamos hablando y otro, y otro este, competidor, digamos, de alguna otra marca de Endpoint Protection, ¿verdad? Tienen que comprar algunas cosas, APIs y demás. Entonces, al final del día, esto al cliente le va a salir más caro y va a ser muy complicado de implementar. Entonces, estas cosas son las que debemos hacerle notar al cliente cuando vamos a enfocarnos en la parte de pedir todo lo que son upselling, cross-selling o de ofrecerle al cliente un upselling. Al final del día, lo importante, ¿verdad?, es enfocarnos en la solución. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si el cliente ya tiene SIGSA con XDR, nosotros podemos sentarnos a hablar con ellos cuál es la capacidad que tienen hasta el momento y cuál podría ser la capacidad potencial que ellos podrían llegar a tener cuando vayamos a realizar, por ejemplo, lo que es un tema de Central Email Advance. ¿Por qué? Porque recuerden que la parte de XDR antes se llamaba EDR porque solamente veíamos los endpoints y los servidores. Ya hoy en día nosotros tenemos la capacidad a través de XDR de ver los endpoints, los servidores, podemos ver también la parte de mobile, podemos ver la parte de Central Email Advance, podemos ver la parte de Firewall, todo esto con las mismas herramientas que ya vienen integrados en XDR. Entonces, esto nos da una solución o nos da ventajas para que podamos hablarle al cliente no de un producto, sino de una solución, ¿verdad? Que tal vez este, podemos realizar algo que vamos a estar empezando a, través, a hacer a través del otro, del otro trimestre acá en Nexis, que podemos acompañarlos a ustedes para hacer esto, que son análisis NIST. Que al final del día, nosotros con un análisis NIST no queremos que el cliente sienta que le vamos a vender un producto, sino que nos vamos a enfocar en las necesidades actuales del negocio. Y al final del día, esto nos va a vender más que querer llegar y decir, bueno, mira, ya tenés Ixa, compra email advance porque sí, ¿verdad? Entonces, con un análisis ya con el cliente consciente de las falencias que puede tener en su empresa, es más, eh, es más fácil incluso presentarle un upselling o un cross-selling, ¿verdad? Debido a la, este, al ambiente que manejamos. Eh, hay varias cosas que son importantes. Por ejemplo, estamos hablando de la parte de email y demás. También por ahí podemos incluir lo que es la parte de fish thread, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si ya un cliente tiene SIGSA y tiene SEMA, que es Central Email Advance, ¿verdad? Este, podemos ir un paso más allá y decirle, mira, ok, ya estás protegido, pero realmente vos sabes quiénes de tu empresa son más propensos a recibir o a permitir que ingrese un ataque a la misma. Ya ahí entonces te van a decir, mira, pues tengo una idea, pero... No sé qué tanta parte del personal sabe en realidad cómo distinguir correos de spam o demás. Entonces, ya ahí abrimos otra puerta más para poder ingresar a través de Fish Red, ¿verdad? Es ir buscando esos, esos portillos. Ahora, gran parte, vean que el portafolio en realidad que nosotros manejamos es bastante amplio. Tenemos las, la parte de solución para switches, eh, de firewalls, access point, dispositivos SD Red, ¿verdad? Lo que venimos hablando es de Central Email Advance, Sixa, Fish Thread. Tenemos también por ahí algunos productos que son especializados para nube, como el, el Sophos Cloud Native Security, ¿verdad? El Sophos Cloud, eh, perdón, Series Firewall. También son productos para nube que nosotros podemos utilizar y este, podemos apoyarnos en ellos para poder realizar este tipo de cosas. Vean que al final del día, en todo lo que les estoy comentando, ¿verdad? Nunca estamos hablando de un producto específicamente, estamos hablando de una necesidad que hay que cubrir a través de los productos que tenemos nosotros en el portafolio. Entonces, gran parte de enfocarnos en la solución del problema 
es poder desarrollar esta, esa conversación con el cliente final o con, la, o con la empresa, ¿verdad? Y podernos ganar la confianza de ellos y decirle, mira, ya vos tenés esta parte cubierta, pero vos sabías que existe este otro tipo de ataque y que también podemos cubrirlo con esto. O que a pesar de que tener la protección para endpoint, no es, o sea, sí es seguro, sin embargo, existen otras cosas que pueden hacer dentro de tu red. Todo este tipo de preguntas nos va a ayudar a que podamos nosotros, ¿verdad? Ir teniendo esa visibilidad. Incluso hay este, algunas preguntas que nosotros podríamos realizar, ¿verdad? Para que podamos tener ese, ese, este, ese alcance verdadero, ¿verdad? De qué es eh, o cuáles son estas necesidades del cliente, ¿verdad? Eh, de igual forma, si gustan, también pueden eh, solicitarme eh, estas preguntas. Yo se las puedo hacer llegar por correo para ir creando como esa cercanía con el canal y que más allá de vernos como alguien que le quiere vender un producto, nos vean como un aliado de negocios que en realidad busca ayudarlos a protegerse de todo aquello que puede evitar o que puede más bien tener fuera de línea un negocio que al final del día la continuidad del negocio siempre es lo más importante que nosotros pues podemos tener verdad dentro de cada una de las empresas. Ok, hay varios temas en específico en algunas de las cosas que nosotros podemos tratar, ¿verdad? Que siempre, siempre tenemos que enfocarnos en este tipo de cosas cuando queremos venderle al cliente una solución. No un producto, sino una solución, ¿verdad? Si vemos que la falencia, digamos, del cliente o la conversación del cliente va un poquito más enfocada como a, mira, me preocupa el ransomware, me preocupa el tiempo de respuesta de la gente, eh, me preocupa qué otras cosas pueden afectar mi red aparte del ransomware con algún otro ataque. Entonces, eh, o incluso me preocupa que hoy en día no todo lo que parece un archivo verdadero es verdadero al final, ¿verdad? Entonces, ya ahí tenemos varios puntos que podemos destacar en la parte de la solución de endpoint. Por ejemplo, la inteligencia artificial que nosotros manejamos es una inteligencia artificial basada en redes neuronales que se llama Deep Learning, que es diferente al Machine Learning que utilizan algunas inteligencias artificiales. ¿Dónde, ¿Dónde radica la diferencia para que podamos llevar esta charla con el cliente? En que el Machine Learning que utilizan algunas otras soluciones de algunos competidores es un tipo de inteligencia artificial basada en algo que se llaman árboles de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, eh, ok, pensemos en las características de, de un animal, ¿verdad? Agarremos o pensemos tal vez en un gato, ¿verdad? Y decimos, ok, un gato, básicamente, ¿cómo es un gato? Un gato tiene cuatro patas, una cola, ¿verdad? Pelo por lo general. Sin embargo, existen los gatos, eh, los gatos egipcios, ¿verdad? Esos gatos egipcios, pues, tienen la cola, tienen las cuatro patas, la naricita, las orejas. Sin embargo, no tienen pelo, solo tienen bigote. Entonces, si lo vemos desde este punto, Machine Learning va a decir, ok, yo creo que este animal es un gato. ¿Por qué? Porque tiene patas, tiene cola, tiene nariz, orejas, no tiene pelo, no es un gato. ¿Por qué? Porque para Machine Learning es una inteligencia artificial muy cuadrada. En cambio, con las redes neuronales que nosotros utilizamos en Deep Learning, podemos sacar conclusiones de cosas que se ven sospechosas y confirmar si las mismas son o no son este, un, un archivo o alguna ejecución en segundo plano que podría generarnos un incidente sin necesidad de que se cumplan todas las características que nosotros estábamos buscando, ¿verdad? Este, ahora, si la conversación más bien va por el lado de mirar, Quiero que nos protejamos, pero este, no, no puedo o me gustaría también que tengamos un alcance en IT para revisar otras cosas como parches y esto. Podemos también mencionarle al canal, eh, perdón, a la empresa como tal, que nosotros con XDR podemos y tenemos ese alcance. Nosotros a través de las herramientas de XDR podemos realizar lo que son consultas en lenguaje SQL, que estas consultas nos van a ayudar a saber si ya la computadora está actualizada, si tenemos los últimos parches de seguridad. Incluso podemos realizar consultas para saber cuánto tiempo lleva el dispositivo encendido, 
muchas cosas que no son solamente para la casa de amenazas y protección del dispositivo, sino que también nos van a ayudar a nosotros a poder administrar la red de forma más eficiente, a poder administrar los usuarios de forma más eficiente, incluso si el equipo de IT tiene alguna tarea como averiguar el número de la máquina o algún número de parte o algún número o el, algún ID de una pieza componente del dispositivo, ellos mismos pueden realizar consultas sin tener que ir a donde el usuario, ¿verdad?, que está en el dispositivo, a interrumpir el desarrollo de sus labores. A través de la herramienta de XDR, ellos pueden hacer este tipo de consultas. Y la parte de anti-ransomware, que para nosotros, ¿verdad?, es de lo que más hablamos, entonces es algo bastante conocido. Dentro de la parte de lo que hablaba anteriormente, de que qué otras cosas pueden hacerme o qué otras técnicas pueden utilizar. Por ejemplo, en la parte de Endpoint, poseemos lo que es una herramienta anti-exploit. Esto va a evitar que muchas técnicas se vayan a ejecutar. Por ejemplo, un DLL hijacking, eh, un WoW 64, este, algunas cosas que son este, relacionadas a exploits de memoria. Todo este tipo de cosas o de ataques que se están ejecutando, que en realidad son como los más básicos o la raíz de los ataques más avanzados, son las cosas que tenemos que hablar enfocándonos en la solución del problema que nos traiga este, el, la empresa, ¿verdad? De igual forma, también para la parte de email, poseemos lo que es de igual, eh, de igual forma, eh, protección anti-spam, anti-phishing, anti-spoofing, ¿verdad?, Acá también tenemos presente lo que es la inteligencia artificial, pero ya más asociada a la parte de sandboxing para poder verificar que los enlaces que nos están enviando sean enlaces eh, benignos, ¿verdad? Que no sean maliciosos. Tenemos también lo que es la parte de cifrado y data loss prevention, ¿verdad? Eh, dentro del email advance. Eh, bueno, el DLP está dentro, incluido dentro del email advance. El cifrado se les puede vender como un add-on en caso de que ellos quieran hacer su ambiente más seguro. ¿Verdad? Eh, también tenemos algo muy importante en la parte de email por si te dicen, mira, es que me preocupa que tal vez un, no sé, un hacker quiera hacerse pasar por el CEO de la empresa para sacarle información a alguien de IT o para sacarle información a alguien, no sé, de contabilidad. Entonces nosotros dentro de email también podemos ofrecerle la solución de email porque nosotros protegemos ese tipo de impersonación. Entonces, es enfocarnos más allá de, de, una de un producto, enfocarnos en la solución al problema del ambiente del cliente. Ahora, muchas veces a mí me ha pasado que tal vez el cliente me dice, mira, es que yo quiero o ando buscando una protección de endpoint. Y al final del día empezamos a conversar con él y ya empieza a contarme, mira, me ha estado pasando esto, esto y esto. Y resulta que tal vez la solución que ellos no están buscando, o sea, que están buscando, no es lo que necesitan. Por ejemplo, ocupan endpoint, pero en realidad ya tienen una protección de endpoint. Sin embargo, ellos están preocupados por lo que les puede llegar a través del correo. Entonces, tal vez ahí no es buscar el endpoint o la protección para endpoint, sino ayudarlos a explicarles por qué deberían más bien utilizar Central Email Advance en lugar de la protección de Endpoint, ¿verdad? Es darle una solución al problema del cliente. Entonces, este, para que tengamos eso por ahí presente. De igual forma, hoy en día no solamente tenemos lo que hemos hablado hasta el momento, sino que también este, estamos realizando una expansión del portafolio. <coughs> Perdón. Estamos realizando una expansión del portafolio antes teníamos lo que eran los firewalls XGS de desktop que van desde el 87 hasta el 136. Y a partir de ahí empezaban lo que son este, los XGS, ¿verdad? En la serie 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000, ¿verdad? Ahora hoy en día tenemos dos dispositivos más que estamos agregando a esto. Eh, eh, perdón. Dos más que están este, agregándose al portafolio para ir ya no solo a un, a un mid-market enterprise, ¿verdad? A un enterprise ahí un poco grande. Tenemos ya hoy en día lo que son los dispositivos XS 7500, 8500, que los mismos ya son para un large enterprise, ¿verdad? Son unidades de dos rack. Entonces, es algo importante para hacérselo saber al cliente 
para ver que los mismos cuenten con el espacio dentro del, en, este, dentro del closet de, este, de IT que ellos van a ocupar. Las características están bastante mejoradas, son las que ustedes pueden ver en pantalla. Vean que, de hecho, si nosotros empezamos a revisar las características un poco por acá, podemos ver cómo el CXGS 7500 en lo que es el firewall throughput, que es como, eh, perdón, es la entrada general de datos, ¿verdad? Estamos viendo por acá que dice que tenemos un 33% más, ¿verdad? De manejo o de flujo de datos este, que en el 6500, que hasta el momento era el dispositivo más grande que teníamos. Y en el XS 8500 tenemos todavía un 19% más que en el 7500. Esto quiere decir que andamos aproximadamente por un 45% más allá de este, del 6500 que nosotros tenemos hasta el momento, ¿verdad? Incluso también lo que es ya la parte de VPNs con IPsec también está mejorado. En lo que es el Next Generation Firewall Protection también está mejorado el throughput de un 25 hasta un 45%. Si comparamos el XS 8500 con el 6500, algo muy importante que es el Threat Protection, ¿verdad? Para ver que este, las amenazas o para ver que los paquetes que se están enviando a través del firewall no sean paquetes que estén relacionados a, los, a las amenazas. Este, ha mejorado este, de un 45 hasta un 60% en relación al dispositivo más grande que teníamos, que era el 6500, y también la parte de inspección, ¿verdad?, de SSL o TLS, que en realidad es algo, es un feature básico muy importante. Este, también está mejorado, ¿verdad?, de un 20 a un 30%. Y la diferencia en el precio, ¿verdad?, es un poco notable. En realidad estamos hablando que es un 40% más del 7500 al 6500 y este un 30% más si agarramos referencia al 7500 contra el nuevo 8500, ¿verdad? De igual forma, en estos productos también tenemos lo que es la parte extreme, este el licenciamiento estándar también y lo que es web server protection y email server protection. En este en estos dispositivos también podemos agregar estos dos add-ons a los licenciamientos para que tenga un licenciamiento, una protección más completa. Bien. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, consulta con lo que hemos visto, si tienen algún caso en específico que a ustedes les gustaría abordar, ¿verdad? Y decirnos, mira, yo quiero abordar a este cliente, eh, ¿cómo podríamos ofrecerle, verdad? Lo que sería un upselling, un cross-selling, o si tal vez ustedes ven que por ahí hay algo alguna duda que ustedes tengan fresca de algún cliente con el que podamos este, trabajarlo, eh, pues también les abrimos ¿verdad? la oportunidad para que puedan poner en las preguntas y respuestas y con gusto les podemos ayudar. Bueno, equipo, en este caso eh, no veo que hayan por ahí preguntas. Entonces vamos a pasar ya para ir cerrando. Algo muy importante, conforme a lo que decía Vero, que es implementar una estrategia, ¿verdad? Este, parte de la estrategia, y esto es súper efectivo, la verdad es que de un 80 a un 85% del tiempo este, en el que realizamos este paso, Casi que la solución la compran, sea upselling, cross-selling, negocio nuevo, clientes nuevos. Este, y es el, para mí este es el paso más importante porque muchas veces sucede que nos ganamos la confianza del canal, eh, perdón, del cliente. Este, ya después incluso llevamos o llegamos a la conversación de poder ver cuáles son las valencias que tiene la empresa, ¿verdad?, y además de eso, nos dicen, mira, tenemos presupuesto para, o tenemos tanto presupuesto, pero tal vez ya ahí empiezan a pasar cosas, que tal vez el cliente te dice, mira, 
eh, me gusta la solución, pero no estoy seguro si comprarla. Algo muy importante de la implementación de esta estrategia es que el cliente tenga una demostración del producto. ¿Por qué? Porque muchas veces, si ya conocen Sofos, es una ventaja, porque ya ellos saben en realidad cuál es el alcance de la solución. Pero al final del día, si ya ellos están como que lo quieren comprar y a la vez no, si ya ellos son clientes de Sofos y les damos una demostración del alcance real de la solución que le estamos vendiendo, ellos van a poder asegurarse que la solución se está ajustando a las necesidades que ellos tienen dentro de la empresa y yo les puedo casi que garantizar que si hacemos esto, va a ser un sí. Entonces, lo importante acá es poder saber guiar esa conversación sobre las necesidades, ofrecerle una solución, no un producto. Y una vez que ya el cliente está pensando si adquirirlo o no, decirle, ok, mira, te damos una demostración, una licencia gratis por un mes para que lo pruebes y te fijes si efectivamente el producto es para vos. Incluso podemos brindarle esta URL que ustedes ven acá y que el mismo pueda acceder a hacer sus propias demostraciones de productos. Acá hay una ventaja y es que si digamos nosotros manejamos lo que es la parte de demostraciones por aparte, nosotros podemos ir haciendo una demostración o un demo a la vez. ¿Qué quiere decir? Que podemos o hacer una parte de Zigza, nada más, o una parte de SEMA, eh, una parte de Fish Thread. Sin embargo, si ellos accesan a esta consola a través de este usuario y esta contraseña, ellos van a poder eh, ver todos los productos como tal. Entonces, ahí para que lo tengan este presente, ¿verdad? Eh, bueno, en vista de que eh, de momento no hay preguntas, comentarios ni sin dar, eh, de mi parte, quiero agradecerles por sacar el tiempo para escucharme y para escuchar a mis compañeras. Para nosotros es muy importante que ustedes tengan esta información y equipo al final del día. No solamente es importante que la tengan, sino que la apliquemos y nosotros acá estamos para ayudarles, ¿verdad? Tal como les comentaba anteriormente, que al final del día la idea no es que solamente este, el cliente los vea a ustedes como sus aliados de negocio, Queremos nosotros también que ustedes puedan vernos de esta forma y cualquier duda que ustedes tengan, consulta, simple y sencillamente envíennos un mensaje de, este, a través de WhatsApp, un correo electrónico y en cuanto nosotros podamos, los estaremos llamando, les estaremos contestando el correo, este, ya que en realidad la finalidad de nosotros, más allá de vender, es poderles ayudar a que sus clientes estén seguros, ¿verdad? No sé, chicas, si tienen algo que agregar, algo que decir. Así es, este, pues para finalizar, unirme al, al mensaje de, de David, ¿verdad? Esa palabra aliados, pues es la que, la que más, de las que más nos gusta aquí, ¿verdad? Trabajar en, en conjunto. Este, nosotros, pues siempre vamos a estar a la disposición de, de ustedes, inclusive eh, en este caso principalmente eh, María. Eh, junto con Miguel, con Juliana, siempre con el respaldo eh, mío y de David, eh, incluso los van a contactar a ustedes eh, por oportunidades en las que nosotros detectamos que podemos hacer algún tipo de, 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 de estas cosas que hemos hablado, cross-selling, outbreaks y demás. Entonces, este, pues agradecería el tiempo que tengan para para este, revisar la situación y poder este, avanzar. O inclusive, ¿verdad? Si el cliente se acerca a ustedes, les expresa cierta necesidad y ustedes ven que podemos hacer algo, estamos completamente anuentes pues, a apoyarles en ese sentido. Pero también este, quería dejarles ese mensaje de que nosotros estamos en ese análisis constante de las oportunidades para este, detectar este tipo de, de mejoras de de beneficios que podemos llevar al cliente. Eh, de igual manera, pues podemos conversar más adelante de casos de éxito que hayamos tenido y demás, o consultarnos y pues con todo gusto. Listo, no, muchísimas gracias a todos y pues no por la atención, por estar acá eh, a tiempo, ¿verdad? Y Max, muchísimas gracias a ti por, por estar por, ay, por acá. Y yo creo que eso sería todo de nuestra parte y vamos a estar eh, pendientes si tienen algún, alguna consulta, alguna duda, como lo dijeron ellos, ¿verdad? Por WhatsApp, por correo, 
y estamos anuentes a ayudarles. Creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias por el tiempo.